ನಮಸ್ಕಾರ ಎಕೋ ಟೂರಿಸತ್ತಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಉಂಡಾಯದನ್ನ ನೇರತೆ ಇವಡೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಒಂದುಕೊಂಡಿರನು ಪಕ್ಷೆ ಬರುವ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇವಡೆ ಏನಾನ ಕಾಣಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದು പിന്നെ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಬೋ ಎಂಗೇನಾನ ಪೆರುಮಾರನದ ವೇಸ್ಟ್ ಇಡನದ ಸಂಬಂಧಿಚ പിന്നെ ಸ್ಥಳಗಳು ನೋಕಾನ ಸಂಬಂಧಿಚ ಒಂದು ವಿವರ ಉಂಡಾಯರನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಇವರೆ ಇವಡೆ ಅಂದವಾಸಿಗಳ ಇವಡೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಐಟ್ ಎಡತ ಪೋಲ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಗಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ವಿಸಿಟರ್ ಬರುವಂಬೋ ಅಯಾಳಿಗೆ ಏನಾನ ಪರ್ಣೆ ಕೊಡಕಾನ ಉಳ್ಳದು ಏದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರುಮಾಟಗಳು ಅಯಾಳ ಭಾಗದಿಂದ ಮುಂಡಾಗಣ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಪ್ಪೋ ಇವರು ಅವರೇ ಬೋಧವನ್ಮಾರಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಬರುವ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರಿ ಅಪ್ಪ ವೃದೆ ಇವಡೆ ಬಂದ ಕರಂಗಿಟ್ಟು ಅವಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಭಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ಚು ವೇಸ್ಟ್ ಇವಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೋದಲ್ಲದೆ ಇವಡೆ ಬಂದು ಮೃಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇವಡೆ ಜನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಗೈಡ್ ಮಾರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅರಿಯು ಪಿನ್ನ ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಒಂದು ವನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಗುಂಬೋ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಇಡರದು ಪಿನ್ನ ಅವಡೆ ಒಂದು ವಂಡಿಲ್ ಪೋಗುಂಬೋ ನಮ್ಮ ವೃದೆ ಹಾರ್ನ್ ಅಡಿಕಿರದು ಪಿನ್ನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡಾಕಿರದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಚೆಯರದು ಇಂಗೇನೆ ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ಅರಿಯು ಅಂಗೇನೆ ಒಂದು ಎಕೋ ಟೂರಿಸಮ್ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೂರಿಸಮ್ನೇಕಾಲ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ನಮಗೆ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಕಾಯ್ಯು ಇವಡೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎಂದ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳ ಉಂಡಾಗುವ ಶಲ್ಯಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಉಂಡಾಗುವ ಶಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೀರೆ ಕೊರವಾಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಾನೇ ಪರಿಯಾನ ಪಟ್ಟು ಕಾರಣ ಇವಡೆ ಒಂದು ಇವಡೆ ಕನ್ನುಗಾಲಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗ ಇದು ಒಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇಂಡಿಯಾಯಲ್ ತಾನೇ ಒಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಕನ್ನುಗಾಲಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಎಂದು ಪರಿಯಾನ ಪಟ್ಟು ಪಿನ್ನ ರಂಡಾಮತೆ ಇವಡೆ ಜನವಾಸಮುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶ ತೀರೆ ಕೊರವಾಣ ಇಪ್ಪ ಆಗೆ ಪರಂಬಿ ಕುಲತಿಲೆ ತಾಮಸಿಕ್ಕಿನ ಜನಗಳುಡೆ ಎಣ್ಣ ಒಂದು ಆಯಿರತಿ ಇರನೂರು ಇಲ್ಲ ಆಯಿರತಿ ಮುನ್ನೂರೋಳಂ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವಡೆ ತಾಮಸಿಕ್ಕು ಇಪ್ಪ ಇದೇಹಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಟೀಮಿಲೆ ವಾಚರಾಯಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಚೆಯ್ಯುಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇದೇದಿನ ಕಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಡೆಲ್ಲ ನಾಯಿಟ್ಟು ಅರಿಯು ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಕರಂಗಿಟ್ಟುಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇವರೇ ಕೂಟಿಕೊಂಡು ಪೋಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಪರಂಜು ತರು ಎಂಡೆ ಬಡ ಸರ್ ಎಂಡೆ ಅಚ್ಚನ ಆಂಧ್ರನು ನಾನು ಜನಿಸಿದ ಆಂಧ್ರ ಎಂದು ಪಿನ್ನೆ ಆನೆ ಪಾಪನಾಯಿರನ್ನು ಅಚ್ಚ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚನ ಅಮ್ಮ ಅವಡನ್ನು ಆನೆ ಕೊಂಡು ಬಡ ತೇನಿ ಕಂಪಂ ಮುಂಡಂದೊರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಬರನು ಪಿನ್ನೆ ನಾವು ಅವಡೆ ಎಂಡೆ ಅಚ್ಚ ಆನೆ ಪಾಪ ಇರನು ಪಿನ್ನೆ ಅವಡನ್ನು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ಸರ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಟೈಗರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಯಿರನು ಅಪ್ಪ ಆನೆ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವಡೆ ನಿರ್ಕಾನ್ ಬರನು ಕೊರೆ ದಿವಸ ಪಿನ್ನೆ ಅವಡೆ ಪಿನ್ನೆ ಅವಡನ್ನು ನಾನು ಕೊರೆ ದಿವಸ ಜೋಲಿ ಆನಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನು ಮೀನು ಬಿಡಿಕಾನ್ ಇಂಗೇನೆ ಚೆರಿ ಚೆರಿ ಪಣಿಯೊಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಜೋಲಿ ಚೆಯ್ದಿರೋದು ಅಪ್ಪ ಡಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇವಡೆ ಜೋಲಿ ತರ ಎನಿಕ್ಕೆ ಇವಡೆ ನಿಕ್ಕಾನ ಬರಂಗಿ ಪಿನ್ನೆ ಅನ್ನು ಊಲಿಯಕ್ಕೆ ಕೊರಬಾರ್ದು ಸಂಬಳ ಕೊರಬಾರ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬರಂಬಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಕೆತ್ರಾ ಇವಡೆ ಬಂದ ಪಾಂಜೆ ಬಲ್ಲ ಐಸ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಆನೆಯಡೆ ಇಂಗೆ ಅರಿಯದ ಆನೆ ಚೂರು ಉಂಡು ಆನೆ ಚೂರು ಉಂಡು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಆನೆಡೆ ಆನೆಡೆ ಚೂರು ಉಂಡು ನಮಗೆ ಅರಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎರಡಾಮತ್ತೆ ಅದು ಆನೆಯಡೆ ಸೌಂಡ್ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಅರಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂದು ಆನೆಯಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಿಕಿನ ಸೌಂಡ್ ಕಟ್ಟು ಪೊಟ್ಟಿಕಿನ ಸೌಂಡ್ ಆನೆಯಡೆ ಸೌಂಡ್ ಪೊಟ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆನೆಡೆ ಸ್ಮಣಮಾನ ನಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡು ಅರಿಯಾನ್ ಅರಿಯನ್ನು
ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കറും കുറങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മള എണ്ണാൻ പിന്നെ സാമ്പാർ ഇല്ല ഗാർ ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരെണ്ണം കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അളാം ഒരു അലാം കോൾ ഉണ്ടാകും അവൻ സൗണ്ട് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മള എണ്ണ കറയും അല്ലെങ്കിൽ ലങ്കൂർ കറയും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ആ വളിയിൽ വരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈഗർ ആയിരിക്കാം ലെപ്പോടായിരിക്കാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിയിരുന്ന് കാണാം വേളാമില്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാണ് ശബ്ദമില്ലാണ്ട് വരണം സാറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാർണിവൽ സർവേ ഞങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സയൻസ് സർവേ ആണ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പോയിരുന്നു റിസർച്ച് കാരുടെ കൂടെ പോയിട്ടാണ് അത് എന്നെ കാട്ടുപോത്ത് രണ്ട് കാലിനെ ചവിട്ടിട്ട് പോയി അതൊരു വലിയൊരു അപകടം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പെട്ടത് അപ്പോൾ കാട്ടുപോത്ത് വരേണ്ട ഏട്ടനെ ഏട്ടനെ ഓടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അയാളിന് അയാൾ ഓടിച്ചു അയാൾ പെട്ടെന്ന് വാഴിമാർ അപ്പുറത്ത് പോയി ഒരു മരത്തിൻ്റെ അവിടെ വീണ് കിടക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ആ വഴി തന്നെ നീളൊരു ഇങ്ങനെ കല്ല് ആ കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച് കിടന്ന കല്ല് ആ കല്ല് ചാടി ആ വഴിയിൽ തന്നെ കല്ല് ചാടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ചവിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ കല്ലിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കിടന്നപ്പോൾ എന്തായി കാട്ട് പോത്ത് ആ കല്ലിൻ്റെ സൈഡ് കൂടി വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കാലിനെ ചവിട്ടി എനിക്കും തീരെ നടക്കാണ്ട് തീരെ വയ്യാണ്ടായി കിടന്ന ശരി ഞാൻ കല്ല് ചാടി പോയിട്ട് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പറ്റ് നമ്മളെ കുത്തും കുത്തു ഉറപ്പായിട്ട് കുത്തിക്കൊല്ലും അപ്പം ഞാൻ കിടന്ന കല്ല് ചാടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അത് കാട്ടുപോത്ത് ചവിട്ടില്ല അല്ല കുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ കല്ലിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കിടന്ന് കാട്ടുപോത്ത് കല്ല് സൈഡ് കൂടി വന്നു ആ സൈഡ് കൂടി വന്നപ്പോൾ എന്താ രണ്ട് കാലിനെ ചവിട്ടി ഒരു കാലിന് ഇവിടെ ചവിട്ടി പിന്നെ ഒരു കാലിന് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഈ കാലിന് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടിയപ്പോൾ ഈ കാല് ബ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണ്ട് മൊത്തം കീറിയിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലഡായിരുന്നു പിന്നെ അയാളിനെ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ സാറിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കരണ്ട് കാല് കുളമ്പ് കുത്തിയത് അങ്ങനെ തന്നെ പാടുണ്ട് കുളമ്പ് കുത്തിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ അടക്കുമ്പോഴേ സാമീപ്യം നമുക്ക് മുമ്പേ മൃഗങ്ങൾ അറിയാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെന്നാണ് അനുഭവം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുന്നേ കടവ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ല നമ്മുടെ ബാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ മണമായാലും എന്ത് സൗണ്ട് ആയാലും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഒരു കടവ് അല്ലെങ്കിൽ ആന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കാണും അപ്പോൾ കാറ്റ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണം കൃത്യം ആനക്കറിയാം പക്ഷെ അതേയല്ലേ നമ്മൾ നേരെ പോകുമ്പോൾ ആന ആന നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനയുടെ മണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആന ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും നമ്മൾ വളിമാരി പോകണം ഇതാണ് സാർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് കന്നിമാര തേക്ക് ഈ മരം ഇതാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് വർഷമുള്ള പഴക്കമുള്ള ഒരു മരമാണ് തേക്ക് ഇത് കന്നിമാര തേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫീൽഡ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഫീൽഡ് ഓരോ ദിവസം തന്നെ ഫീൽഡ് വരും പൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടവയല്ല എപ്പോട അനിമൽസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വരും പിന്നെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം കടവ് കണ്ട് ഇവിടെ താള വരും ഞാൻ ഇന്നൊരാളുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വസന്തരാജ് എന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാളെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതിങ്ങി 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 വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അധികം പക്മാർക്കുണ്ട് ഫ്രഷായിട്ട് പൊക്കി പോകാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ട് അണങ്ങാണ്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കടവ് അങ്ങ് കിടക്കാറുണ്ട് കട കിടക്കാണ് കടവ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ദൂരം ആ തേക്കിൻ്റെ ഇത്തിരി ദൂരം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നേര മണിക്കൂർ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ
അതായത് കാട്ടുപോത്താണ് ആനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ ചവട്ടടി നോക്കണം അതായത് ആന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വലുതായിട്ട് കാണും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന കാട്ടുപോത്തിന്റെ ഹൂപ്പ് മാർക്കാണ് അല്ലേ കാണണ്ട കൊളമ്പിന്റെ ഇത് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആണ് വലുതായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് ഹൂപ്പ് മാർക്ക് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആണ് ചെറുത് മ്ലാവിന്റെ അതിന്റെ ചെറുത് സ്പോട്ടിന്റെ അതിന് ചെറുത് ബാർക്കിംഗ് മറ്റേ ബൗസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് കൊളമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതെങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ചെവിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ചെള്ള് കടിക്കും മാഞ്ചള്ള് ബട്ടൺസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ കടിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഉരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തേക്കും തേക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഉരയ്ക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് സാർ കരടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ സ്ഥലം മള പെയ്താലും നനയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കുറെ ചതൽ പുറ്റുണ്ട് ചതലൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് വന്ന് ഇവിടെ കരടി കിടന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സാറെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തേനിന് പോവും തേനെടുക്കാൻ പോവും ഇഞ്ചി കുങ്കുലിയം മഞ്ഞൾ ഇതൊക്കെ പോവും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മീൻ പിടിച്ച് വിൽക്കാനുണ്ട് വിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അതിന് വിട്ട വിറക് വെട്ടിയൊക്കെ വിറകൊക്കെ വെട്ടി ഞാൻ വിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വാച്ചർമാർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാർ ഇവിടെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് പേര് ഇവിടെ ജോലിയായിട്ട് പണി ചെയ്യുകയാണ് വാച്ചർമാരായിട്ടും കുറച്ച് ബോട്ടിംഗ് മാൻ ആയിട്ടും പേപ്പർ ബൈ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടും നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇവിടെ മുന്നൂറ് പേര് ജോലി ചെയ്ത് വരാണ് കടുവയ്ക്കും കരടിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ കരടിക്കും ഉണ്ട് സാർ കരടിക്കും ഉണ്ട് പല കുറേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ കാട്ടിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫീൽഡ് പോകുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരോ ഏരിയ പോകുമ്പോൾ കരടിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു താമസം ആളുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും കരടിക്ക് പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലം മാത്രം അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ ഏരിയ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതായിട്ട് തീറ്റ കിട്ടാൻ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുന്നതിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുട്ടി പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി നിന്ന് ഇത്തിരി വലുതാകും വരെ ഒരു ഒരു വയസ്സ് വരെ ഒന്നര വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ കുടുംബമായിട്ട് മേല് ഫെയിൽ കബ്ബുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആളെ ഇറക്കിയിട്ട് ആ മുതുവിലാണ് കയറ്റി നടക്കുന്നത് കരടി കരടി അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഇത് ഇത്തിരി ഓടാനും കളിക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് താളാലേക്ക് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി കരടിനെ കണ്ട വന്നു നമ്മളെ സാർജാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിനെ മോളിൽ കയറ്റി ഒറ്റ ഓട്ടോ സാർ ഇവിടെ ആനകളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടി വരണം സാർ ഞാൻ സാറ് ഇവിടെ സ്ഥിരം ഫീൽഡ് പോകാറുണ്ട് കടുവ കാണാ കാണാറുണ്ട് കണ്ടിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല
എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മാമ്മൻ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാമറയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫീൽഡിൽ പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ പോയി എന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കടവ് വന്നു രണ്ടാമത്തെ കടവ് വന്നു മൂന്നാമത്തെ കടവ് വന്നു നാലാമത്തെ കടവ് വന്നു അഞ്ച് കടവയും വന്നു ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ കിട്ടി അപ്പം ആ ഫോട്ടോ നല്ല ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ആ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കാരുടെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു ടൈഗറിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പക്മാർഗം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ലെപ്പോഡിൻ്റെ പക്മാർഗം ആ ലെപ്പോഡും ഈ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കടുവൻ്റെ കുട്ടിയും എൻ്റെ പക്മാർഗം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിലും ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമാണ് സാർ നമ്മുടെ നർസൻ സാർ വലിയ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പറമ്പുകുളം വന്ന് പിന്നെ പക്മാർഗ് കളക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടാണ് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ ട്രാപ്പ് തുടങ്ങി ഗ്രിഡ് സർവേ ഒക്കെ തുടങ്ങി ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ ഇത്ര ടൈവർ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നേ ടൈവർ സർവേ ആകത്തെ മുന്നേ ആണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്ന് തോന്നുന്നു ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും അഞ്ച് ടൈഗർ ഫോട്ടോ എടുത്ത ശേഷമാണ് ടൈഗർ സർവേ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എഫ് എസ് സാർ സഞ്ജയൻ സഞ്ജയ് കുമാർ ഡി എഫ് എസ് സാറാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം കടുവ നമുക്ക് തിരഞ്ഞു പോകണം പിന്നെ കടുവനെ നോക്കണം കടുവ ഏകദേശം മഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പക്മാർക്ക് അപ്പം തന്നെ മാഞ്ഞു പോകും കടുവ അപ്പം തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫ്ലാഷ് ഡോ പരിശോധിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് കടുവ ഫ്രഷായി അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഫീൽഡ് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കടുവേൻ്റെ കൂടുതൽ സൈറ്റിങ് കടുവ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരില്ല ആരും നാട്ടിൽ എവിടെ ആയാലും ഏത് ടൈഗർ റിസർവ് ആയാലും അതിന് വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് കടുവയ്ക്ക് നമ്മൾ മുൻകാരണം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കടുവേനെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് എല്ലാ അനിമലും ഇന്ന കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ആന ഒരു ഒരു മണിക്കൂറല്ല ഒരു ദിവസം കൂറും നോക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് മടുത്തു പോകും പക്ഷെ കടുവയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ദിവസമല്ല അഞ്ച് ദിവസം ഒരു മാസം നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എത്ര കണ്ടാലും കൊതി തീരാത്ത ഒരു അനി മൃഗമാണ് ഈ അന്മേലാണ് കടുവ
ഭാഗ്യം അത് എനിക്ക് മാത്രം ഭാഗ്യമല്ല സാറ് കൂട്ടർക്ക് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പുള്ളിനെ കടമ്പിന് നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാൻ സാഹചര്യമല്ല സാർ എന്നാലും നമുക്ക് സമയമായി നമ്മൾ അതെ സാർ വളരെ സന്തോഷമായല്ലോ സാർ സാറ് കൂട്ടിന് വളരെ തൃപ്തിയായിട്ട് നടന്നു നല്ല നന്നായിട്ട് കറങ്ങി പോയി വരാം ബൈ ചേട്ടാ പിന്നെ പിന്നെ അന്ന് ശ്രീനിവാസനെ കാണണം എൻ്റെ പേര് ശ്രീനിവാസനാണ് സാർ ടൈഗർ മോണിറ്ററിംഗ് വാച്ചറായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നത് സാർ എൻ്റെ പേര് റൈസൺ പ്രകാശ് ഹലോ ഞാൻ ഷിബു ഷിബു സാർ ഞാൻ രതീഷ് രതീഷ് ഞാൻ അക്ഷയ് അക്ഷയ് ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇച്ചിരി ഭാര്യയുണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് സാർ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികളാണ് അങ്ങനെ വലിയവനിക്ക് മൂത്താവനക്ക് പത്ത് വയസ്സായി അഞ്ചിൽ പഠിക്കാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പോയി വരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മാസത്തെ ഒരിക്കൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരും മാസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലാത്ത സോപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയും ടീച്ചേഴ്സ് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോയി നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രീനിവാസൻ കടുവകളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ആ സാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറമ്പ് കുളത്ത് എത്ര കടുവകൾ ശ്രീനിവാസൻ കണ്ടുപിടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഞാൻ നടന്നിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഒമ്പത് എന്തിനാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടത് സ്ഥിരം കാണുന്ന കടുവകളാണ് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ദിവസം പോയി കാണുന്ന കടുവകളാണ് ഇനി കാണാത്തത് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ സെൻസസിൽ ടൈഗർ സെൻസസിൽ എടുത്തത് മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്താറെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ ശ്രീനിവാസ ഈ കടുവകളെല്ലാം കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അതൊന്ന് കാഴ്ചയിൽ കാണാം രണ്ടാമത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ പഗ്മാർക്കിലും കാണാം അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണാൻ പറയുന്നത് കാഴ്ചയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മേൽ ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഒരു അമ്പത് മീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ഇത് മേലാണ് ഫീമെയിലാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല മേൽ നല്ല മസിൽസ് നല്ല കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ അത്രയും ഇതിലുണ്ടാവില്ല അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ വരാം പഗ്മാർക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഗ്മാർക്ക് മെയിലിന് നല്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും സാർ പഗ്മാർക്ക് ഫീമെയിലിന് അത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവില്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് മെ ഫീമെയിലും നല്ല സ്ക്വയർ ആയി പഗ്മാർക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ് മെയില് അങ്ങനെയാണ് പഗ്മാർക്ക് തിരിച്ച് ഈ ഫിംഗറിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പഗ്മാർക്കിൽ ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ ഒരു കടവ കിട്ടി ഇന്നൊരു കടവ രണ്ട് ഫോട്ടോ കിട്ടി അപ്പം ആ രണ്ട് ഫോട്ടോ ഐ ഡി ചെയ്താൽ അത് ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വരകൾ വേറെ വേറെ ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു കടവാണ് രണ്ട് കടവാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ കടവുകളെ പറമ്പുകളത്ത് പ്രധാനമായും കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തെല്ലിക്കൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം തെല്ലിക്കൽ ഒരു സ്ഥലം കന്നിമാരത്തേക്ക് ട്രാമ്പെ സലിമ സെൻറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് താളമായിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായി കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് സ്ഥലങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഈ കാട്ടിൽ ഒരു കടുവയെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്താതെ അതിനെ നമ്മൾ നമുക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതെ അതിനെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാക്കി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വയലാണ് ഈ വയലിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും കാറ്റും ചുറ്റും പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ വയൽ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കാറ്റടിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കാറ്റടിക്കും എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും കടുവയ്ക്ക് നമ്മളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പുഴയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് അല്ലെങ
ഒരു പുഴയാണെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് പുഴ പോകുന്നത് പറന്ന സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലം പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം കാറ്റുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ആ ആ ഭാഗം കാറ്റുള്ള ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം നമ്മൾ കടുവയെ നോക്കി പോകാം കടുവയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഒത്തിരി അവിടെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കാണാൻ ചെയ്യാം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉണങ്ങിയ ചപ്പോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളി കൂടി കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കോല ചവിട്ടിയെല്ലാം അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നോക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കും ഓരോ നേരം ഇങ്ങനെ അത് അത് എൻ്റെ ഒരു എൻസ്റ്റി എൻ്റെ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നാം വെച്ച് നോക്കിയതാണ് അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എണിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്ന കടുവ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് എണിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്ക് കുറേ നേരം നോക്കി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് അനങ്ങാറത്ത് മുണ്ടി പോകുന്നത് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ച് എനിക്കിങ്ങനെ മുട്ട് കുത്തിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടുപോലെ ചവിട്ടിയത് നല്ല വേദന ഞാൻ മുട്ടി കുത്തി പാറയില്ല മുട്ടി കുത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ കിടന്ന് കിടന്ന് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംശയമാണ് അത് ആരും ഉണ്ട് അവിടെ ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാന്നപ്പോൾ മുണ്ടും കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കുകയാണ് മുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ കൂടെ വന്നതിന് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ മുണ്ടിങ്ങനെ എണിച്ച് നേരെ കിടന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒന്നും നല്ല പയ്യ കാലം വെച്ചാലും കണ്ടുകാണും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് വന്നത് കടുവ ഇരപിടിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ കടുവ ഇരപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓട്ടിച്ചു പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊമ്മി ഇരുന്ന് പിടിക്കുന്നത് ഓട്ടിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പരമ്പുകൾ ടൈഗേഴ്സ് അല്ല അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഗ്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരത്തിൽ കയറി ഒളിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് താഴെ മ്ലാവ് കാട്ടുപോത്ത വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടി ജമ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കടുവ ഇരപിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഓട്ടിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏരിയ ഇവിടെ പറമ്പുകൾ ടൈഗേഴ്സിലല്ല അങ്ങനെയാണ് കടുവ ഏറെ പിടിക്കുന്നത് ശ്രീനാസ് ഈ പറമ്പുകളും ടൈഗേഴ്സറുമില്ലേ എല്ലാതരം മൃഗങ്ങളുണ്ട് ആനയുണ്ട് കാട്ടുപോത്തുണ്ട് കരടി കൊരങ്ങ് പുലി എല്ലാതരം മൃഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കടുവയോട് മാത്രം ശ്രീനാസിന് ഇത്ര താല്പര്യം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ അതിന് നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗം ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഈ കടുവയോട് താല്പര്യമാണോ അതോ ഇനി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണോ ശ്രീനാസിന് ഈ കഴിവോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാര്യം എനിക്കിവിടെ വന്ന ശേഷം തൊട്ട് താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാട്ടുപോത്തുമ്മള അപ്പം നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കാട്ടുപോത്തുമ്മള എല്ലാ അനിമലും ഇവിടെ എന്ന എല്ലാ അനിമലും വർഷ വർഷം പെരുകി പെരുകി പോവാണ് ഓരോ ഒരു മ്ലാവും കാട്ടുപോത്തും ആനയും നല്ല ആനയും ഇപ്പോൾ ആന പറയാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അനിമലും വർഷ വർഷം പെരുകി പോവാണ് ഡെലിവറി ആകാണ് പക്ഷേ കടുവയ്ക്ക് അങ്ങനെയല്ല മൂന്നോ നാലാമത്തെ വർഷമാണ് ഡെലിവറി അത് ഗർഭമായിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ജനിച്ചാൽ ഡെലിവറി ആകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കടുവേനെ നമ്മൾ എത്രയും ഒരു പൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഒരു കടുവ എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും ഒരു കടുവ മാക്സിമം കാട്ടിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും ഇരുപത് വർഷം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അതായത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന അവിടെ ഒരു മൃഗശാലയായാലും ഒരു ജൂവിലായാലും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ആൾക്കാർ വന്ന് നോക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പല അസുഖം അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് പോലെ തന്നെ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇറച്ചിയും അത് ഇതൊക്കെ വെട്ടി മുറിച്ചിലായിരുന്നു ഇത് കാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല റിയലായിട്ട് റിയലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വന്തം പിടിച്ചിട്ടാണ് തിന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പല അസുഖം വരത്തില്ല ഉടുമ്പുണ്ട് ഉണ്ടാണ്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ
എന്നാൽ ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യം പറമ്പിക്കുളം ഈ ടൈഗർ റിസർവിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മിക്കവാറും മൃഗങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സുരക്ഷതകൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും കടുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സുരക്ഷകളൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീനിവാസനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം അതുപോലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ശ്രീനിവാസൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ എന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ശ്രീനിവാസൻ പറമ്പിക്കുളം നേട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്ന ശ്രീനിവാസനായിരിക്കും കാരണം കാടിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കഥർ വീശി തന്നത് ശ്രീനിവാസനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി സാർ ഇനിയും വീണ്ടും വരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പം ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും നന്ദി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കാണാം ശരി കാണാം ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ ബൈ